കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ എന്താ ചേച്ചി ഇത് അങ്ങനെ നോക്കുന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴോ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ തോന്നുക സത്യം ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിക്കേ ചേച്ചി ചേച്ചി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ആണല്ലേ ഇത് ഇട്ടപ്പോ മനസ്സിന് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം പോലെ എന്റെ ഭഗവാനെ എവിടെ വീണു ആവോ വലിയ വിലയുള്ള മാലയായിരുന്നു ചേച്ചി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അത് കിടക്കട്ടെ വാ നമുക്ക് താഴെ പോയച്ചി എന്നാ വാ മാധവ എവിടെ പോയത് എനിക്ക് ചേരുന്നുണ്ടോന്ന് ദേവിഡിനോട് ചോദിക്കട്ടെ അമ്മയിപ്പ അവിടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ ഇത് കാണുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷാവും എന്താ ചേച്ചി ആലോചിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല ഡോങ്ങി എന്റെ കൂടെ വന്നേ മോളെ വൈദേഹി സുഖായിരിക്കുന്നോ മോളെ സുഖായിരിക്കുന്നു
നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ തന്ന സ്വർണം ഇടാത്ത ഇതെന്തിനാണ്ട് എടുത്ത് കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നേ ഇതും ദേവീട്ടിന്റെ അമ്മ തന്ന തന്നെയാ മാധവനെ കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലല്ലോ മോളെ കൗസല്യ എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് മാലകളെ തന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു അതിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അതെയോ പിന്നെ മാധവന് ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതായിരിക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അമ്മ തന്ന മാല എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കായിരുന്നു എന്തായാലും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടത് നന്നായി കൗസല്യ തന്നത് ഇടാതെ വേറൊരെണ്ണം എടുത്തിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മതി പിന്നെ അവർക്ക് മാധവാ നിനക്ക് ഈ മാല ആരാ തന്നത് അമ്മ തന്നെ തന്നത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് തന്നത് രണ്ട് മാലയല്ലേ ഞാൻ തന്നുള്ളൂ ഈ മൂന്നാമത്തെ നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ ആന്നേ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ വന്നേ അമ്മ എനിക്ക് മാല തന്നില്ലേ അത് താഴെ വീണ് പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് താഴെ കിട്ടിയതായിരിക്കും എങ്കിൽ ഇത് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയതാവും ഇത് കൗസലിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുക്ക ആരുടേതാണെന്ന് ചോദിച്ച് അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ മാളവിക ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെ നീ ചെയ്തത് പിറന്നാളിന് തിരുമേനെ വിളിപ്പിച്ചൊരു പൂജ ചെയ്യണോന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയല്ലോ താങ്ക്സ് മോളെ അമ്മായി ഞാൻ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാനാ തിരുമേനെ വിളിപ്പിച്ചതമ്മ പിറന്നാളിൻ്റെ അന്ന് ബ്രാഹ്മണര് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിച്ച നല്ലതാണെന്ന് തോന്നി തിരക്കിനിടയ്ക്ക് അമ്മയോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ വലിയ കാര്യമായിപ്പോയി സ്വത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ദേവൻ തന്നെ താൻ എൻ്റെ പുറകെ വന്നോളൂ അപ്പോഴും ഇതുപോലെ ചിരിക്കണം കേട്ടോ എനിക്കതൊന്ന് കാണണം അതെന്തായാലും നന്നായി മോൾക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായല്ലോ അല്ലെങ്കിലും നീ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലതിനായിരിക്കും ഒരു തിരുമേനിയെ വിളിപ്പിച്ചതാണോ അച്ഛ ഇത്ര വലിയ കാര്യം തിരക്കില് മറ്റുള്ളവര് മറന്നു ഈ പറയുന്ന നിനക്ക് പോലും ഇത് തോന്നിയില്ലല്ലോ ഓർമ്മല ഞാൻ വാ തുറക്കാൻ കാത്തിരിക്കും അയാളെ എനിക്കിട്ട് കൊട്ടാൻ കൗസല്യ ഇത് പിന്നീട് ഏൽപ്പിക്കാം ഇവൾ എന്താ ഇന്ന് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ ഹലോ എവിടെയാടോ താൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മാഡം ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് ശരിയെന്നാ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ വന്ന കാര്യം തീർത്തിട്ട് വേഗം പോയിക്കോളണം ഓക്കെ മാഡം വൈദേഹി നിനക്ക് പോയി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നൂടെ നിന്റെ അമ്മക്ക് ഇവിടുത്തെ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ
അരി ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വന്നോളാം അമ്മ പോയി പൂക്കൾ എടുത്തോണ്ട് വാ ശരി മോളെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തോളൂ അല്ല നിനക്ക് എന്തിന്റെ കുറവാ സുഖമായിരിക്ക ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം കൊണ്ട കൊടുക്ക ചെല്ല ശതമാനംഭവത്യുഷ്മാൻസിദ്ധിരസ്തു ഹലോ മാഡം ഹലോ നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ വന്നോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോളാം 
എന്റെ തടസ്സത്തോടെ മാറിക്കിട്ടി സ്വത്ത് എനിക്ക് കിട്ടാൻ നീ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് ഇനി എങ്ങനെ തടസ്സം നിൽക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് <laughs> 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 ഹലോ ബേബി ഞാൻ നിന്റെ ഫോൺ വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നടന്നില്ലേ എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നടന്നു പക്ഷെ ഇടയ്ക്കാ വൈദേഹി എന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്താ അനാഥയുടെ പ്ലാൻ നമ്മുടെ പദ്ധതിയെല്ലാം തകർക്കാനാണോ ഇപ്രാവശ്യം അവളുടെ മുന്നിൽ തോക്കരുത് ബേബി ഒരിക്കലും ഇല്ല മോം വൈദേഹി എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാ റൗഡികളെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇനി നമ്മുടെ പദ്ധതികൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലാമ്മ ആസ്തി നമ്മുടെ കയ്യിലാവുമെന്ന് ഉറപ്പായി നീ സൂപ്പറാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മോളെ എന്തു തന്നെ ആയാലും അവസാനം വരെ ഓരോ ചുവടും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം കൈവശപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു ഇന്ന് നിനക്കത് കിട്ടുമ്പോ അത് കണ്ട് ആനന്ദിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നാലും അതെല്ലാം ലൈവായിട്ട് കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുമോളെ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കി തരാം അമ്മേ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം അപ്പപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ മൊബൈലിൽ ഇരുന്ന് കാണാം ഉം എന്ന വെക്കട്ടെ അമ്മേ ജന്മദിനാഘോഷം നടക്ക എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നൈ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതെനിക്കറിയാം എല്ലാം അറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നേ നീ അവിടെ നിന്ന ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നടക്കില്ലല്ലോ അടങ്ങിയിരുന്ന പണി കഴിയുമ്പോ നിന്നെ അഴിച്ചു വിട്ടോളാം നിന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് വരാൻ മാത്രമേ ഞങ്ങള് കാശ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ബഹളം വെച്ചാ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങള് ചെയ്യുവേ നമ്മളോട് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പോയി പുറത്ത് വെക്കട പോകാൻ നിന്നോടും കൂടിയാ പോ എന്റെ പിള്ളേരെല്ലാം കണ്ടല്ലോ ആർത്തി മൂത്ത് നിക്കുക എല്ലാരും വെറുതെ പണി ഉണ്ടാക്കല്ലേ മിണ്ടാതെ ഇവിടെ ഇരുന്നോണം ബഹളം വെക്കാൻ ശ്രമിച്ച അവന്മാരുടെ മുന്നിലോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കും ഞാൻ
അവിടെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതാ മാളവികയുടെ പണി തന്നെയാ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വത്ത് ഭാഗം വെക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം അയ്യോ എന്തായാലും നല്ല കാര്യം തന്നെ അതേട്ടാ എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് കെട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ എല്ലാം കഴിയുന്നത് വരെ അവൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല കെട്ടിയിട്ടിരിക്കാണ് അവക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല അവളെങ്ങാനും പോയാ നിന്റെ കാല് ഞാൻ തല്ലി പിടിക്കും ഇയാള് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരാ ഇയാള് സ്വാമിജിയുടെ വേഷത്തിൽ വന്നതും ഇന്ദുമേന കുത്തിയതും മാളവികയോട് സംസാരിച്ചതും ഇപ്പൊ എന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതും എല്ലാം ഇയാള് തന്നെയായിരുന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാള് തന്നെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഇത് മാളവികയുടെ പണിയാന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പായി സൂക്ഷിച്ചോണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഇതെല്ലാം ഇയാളുടെ പണി തന്നെയാ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മാളവിക്കും 